ஹாய் வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஆர்பிஎல் பேங்க் பார்த்தனா ஃபண்டமெண்டல் அனை இது ரொம்ப நல்ல ரொம்ப நண்பர்களால் தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்த வங்கி இந்த பேங்க் பார்த்தோம் அப்படின்னா பேங்க் இண்டெக்ஸில் ஒரு லிஸ்டடான ஒரு வங்கி அதாவது எந்த வங்கி மேலே ஏறினாலோ அல்லது இறங்கினாலோ இது பேங்க் இண்டெக்ஸில் இம்பாக்ட் பண்ணும் இது மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே பலது பார்த்துருக்கோம் பட் இதில் நிறைய பேருக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறனால ஒரு சின்ன அப்டேட்காக பண்ணேன் இந்த பேங்க் ஒரு பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட வங்கி அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணுலேயே வந்து மகாராஷ்டிராவில் கோலாக்பூர் அப்படிங்கிற இடத்த தலைமையிடமாக கொண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட வண்டி இது ஒரு ரீஜனல் பேங்க் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா கேவிபிஎல்பி சிவிபி அந்த ஃபெடரல் சவுத் இந்தியன் பேங்க் அது மாதிரி ஒரு இது ஒரு ரீஜனல் பேங்க் அந்த ஊரே குறிப்பிட்ட இடத்த மையமாக கொண்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய எஸ்எம்ஐ நிறுவனங்கள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் அந்த நிறுவனங்களுக்கு தொழில்துறைக்கு வளர்ச்சிக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட வங்கியாக இருக்கும் அப்படி கொடுக்கும் அவங்க லோன் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த நிறுவனங்கள் வளர்ச்சி அடையும் அதனால் வந்து பலருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் அந்த வேலை வாய்ப்பு மூலமாக அவங்க என்ன பணம் புழக்கம் அதிகமாகும் அந்த பணப்புழக்கத்தை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த வங்கியில் வந்து டெபாசிட்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க டெபாசிட் பண்ணுவாங்க அந்த டெபாசிட் திருப்பியும் அந்த நிறுவனங்களுக்கு லோனாக கொடுப்பாங்க இது ஒரு சுழற்சி முறையில் நடக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமாக விஷயம் இது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தொடர்ந்து வந்து அந்த ஏரியா மட்டும் இல்லை அடுத்தடுத்த வளர்ச்சிக்கு தகுந்த மாதிரி அடுத்தது நகரங்களுக்கு வளர்ந்துட்டே போயிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ப்ராப்பரான ஆர்பிஎல் இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஆர்பிஎல் பேங்க் அப்படின்னு வருது அதுக்கு முன்னாடி வந்து ரத்னாகர் பேங்க் இப்பயுமே ஆர்பிஎல் பேங்க் அப்படின்னு பிரிச்சுட்டோம் அப்படின்னா ரத்னாகர் பேங்க் லிமிடெட் அதை தான் சுருக்கி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆர்பிஎல் பேங்க் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஸோ முப்பத்தொன்று ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பதினாறில் தான் என்ன வந்து என்எஸ்சியில் வந்து இவங்க ஐபிஓ மூலமாக வந்து லிஸ்ட்டு பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் இந்த வழக்கமாக இந்த காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த எட்டு பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க இது பெரிய அளவில் ரிஸ்க் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது நான் உள்ளே போய் படித்து பார்த்தேன் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு பேங்க் பார்த்துருப்போம் இல்லையா எஸ் பேங்க் பார்த்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பேங்க்கில் கூட இதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி இருக்கிறது கொஞ்சம் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் ஐடிபிஐ பேங்க் கூட சொல்லியிருப்பேன் ஐடிபிஐ ஃபர்ஸ்ட் பேங்க்குக்கு ஏன் அப்படின்னா எட்டு பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்குறாங்க அப்படின்னா இவங்க அதுக்கு மேலே எட்டு பர்சன்டேஜ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இவங்க அதுக்கு மேலே தான் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு லோன் கொடுக்கணும் அப்போ யார் லோன் வருவா இன்றைக்கே மற்ற நிறுவனங்கள் எட்டு பர்சன்டேஜுக்கு லோன் கொடுக்குற இடையாக இருக்கும்போது இவங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டே எட்டு பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இப்போ பத்து பதினோரு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்பரான டாக்குமெண்ட் இல்லாதவங்களுக்கு லோன் கொடுக்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதுதான் அந்த பேங்க்கில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அது என்ன பிரச்சனைனா நம்ம உள்ள பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போய் பார்க்கலாம் இந்த வங்கி பார்த்தோம்னா நூற்றி எண்பத்தி ஏழு ரூபா வந்து இன்றைக்கே அது க்ளோஸ் ஆகியிருக்கு அறநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா நாற்பத்தஞ்சு காசுலேருந்து நூற்றி ஒரு ரூபா அறுபது காசு அப்படின்னு தற்போது வந்து இப்போ இந்த விலையில் விற்றுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ ஒம்பது ரூபா தொண்ணூற்றி நாலு காசு அப்படின்னு வந்து இபிஎஸ் இது நூறு ரூபாய்க்கு இந்த ரேஞ்சில் வாங்கினீங்கன்னா இபிஎஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் வந்திருக்கும் ஸோ தற்போது வைக்கக்கூடிய பார்த்தோம் அப்படின்னா இபிஎஸ் குறைவாக தான் இருக்குது பிஇ பொறுத்த வரைக்கும் பதினெட்டு புள்ளி மூணு ஏழு அப்படின்ட்டு இருக்கு இது ஏறிடுச்சு சமீ இந்த இந்த ரேஞ்சு கீழே நீங்கள் அந்த சமீபத்தில் இந்த டவுனில் வாங்கி வந்தோம் அப்படின்னா பிஇ குறைவாக இருந்திருக்கும் தற்போது ஏறிடுச்சு பிபி பார்த்தோம் அப்படின்னா புள்ளி எட்டு எட்டு அப்படின்னு இருக்குது ஸோ டிவிடன் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிவிடன் ஓரளவுக்கு கொடுக்குறாங்க மோசம் இல்லை என்ன சம்பாதிக்கிறாங்களோ அதில் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த வகையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ரூபா எண்பது காசு ரெண்டு பத்து ரெண்டு எழுபது அப்படின்னு சொல்லி சமீபத்தில் ஒரு ரூபா ஐம்பது காசு வரைக்கும் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க அது ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்ன்ஸ் யார் எவ்வளோ வச்சிருக்கா அப்படின்னா இது முழுக்க முழுக்க பப்ளிக் ஓல்டு கம்பெனி யாரும் இதுக்கு ப்ரொமோட்டரில் ஐம்பது கோடி எண்பத்தி ஆறு லட்சம் பங்குகள் இருக்காங்க யார் அந்த பப்ளிக் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பப்ளிக்கை பார்த்துக்கோங்க இரு இருபது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் கம்பெனிஸ் வந்து இதில் வச்சுருக்காங்க அவங்க ஸ்டேக் வந்து பத்தொம்பது புள்ளி தொண்ணூற்றி நாலுன்னு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா பாட் ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ ஒரு நூற்றி எண்பத்தி ஒரு நபர்களால் ஒரு இருபத்தஞ்சு புள்ளி ஐம்பத்தி அஞ்சு மூணு பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்டேக் வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சில இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வழக்கமாக நம்ம லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் இதை இருக்கும் இங்கே காணாம் ஹச்டிஎஃப்சியும் பஜாஜ் அலையான்ஸும் இதில் வந்து ஸ்டேக் வச்சுருக்காங்க அது இல்லாம
புது டெபாசிட்டும் உள்ள வந்திருக்கும் ஸோ ஈவனாக இருக்கு அப்போ பெரிய அளவில் டெபாசிட் இது வந்து எடுக்கப்பட்டதாக இருக்கும் அல்லது பெரிய அளவில் ப்ரொமோட் பண்ணாமல் இருக்கலாம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் பட் அதே நேரத்தில் கடன் பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினோராயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கோடியில் இருந்து பதினேழாயிரம் கோடியா கடன் உயர்ந்திருக்கு தோராயமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஐயாயிரத்தி இரநூறு கோடி ரூபாய் வந்து கடன் கூடுதலாக வாங்கியிருக்காங்க அது என்ன காரணங்கள்ல வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம போய் அடுத்தடுத்த வேல்யூவேஷனில் பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் ஸோ அந்த வகையில் வந்து எவ்வளோ அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அட்வான்ஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ டெபாசிட் வாங்கியிருக்காங்க ஐம்பத்தெட்டாயிரம் கோடி ஸோ ஐம்பத்தி நாலாயிரம் கோடி கடன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு நாலாயிரம் கோடி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது இங்கே எது வகையில் முதலீடாக இருக்கலாம் ஆனால் பாருங்கள் அதே டெபாசிட் அப்படியே தான் இருக்குது டெபாசிட்டில் குறைஞ்சும் இருக்கும் எங்களுக்கு கூட குறைஞ்சிருக்கு ஆனால் அதே நேரத்தில் அட்வான்ஸ் கூடி இருக்குது அட்வான்ஸ் எவ்வளோ கூடி இருக்குது அப்படின்னா இதை விட ஒரு இரநூறு கோடி ரூபாய் கூடி இருக்குது அவ்வளோதான் அப்போ அந்த வகையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர்கள் கடன் வாங்கினதுக்கான காரணங்கள் நமக்கு புரியும் அப்படின்னா இந்த இந்த டெபாசிட் இந்த டெபாசிட்டும் கூடலை அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்க கடன் வந்து எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது தெரியுது அவங்களுக்கு ஐம்பத்தி நாலாயிரம் கோடி இருந்தால் ஐம்பத்தெட்டாயிரம் கோடி இந்த ஐயாயிரம் கோடி கூடுதலாக கொடுத்த கடனுக்கு அவர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கடன் வாங்கி மீண்டும் கடன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழலாக இருக்குது இவங்க எங்கே போய் கடன் வாங்கியிருக்காங்க என்ன காசாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பேலன்ஸ்டாகவே பார்க்கலாம் காசாவை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன் நம்ம தொடர்ந்து காசாவை பார்க்கணும்னு பல தடவை சொல்லியிருக்கோம் காசா நாற்பது பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே இருக்குது ரொம்ப நல்லது என்ன காரணம் அப்படின்னா அப்போ தான் எஸ்பி அக்கௌண்ட்டுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் குறைவாக கொடுப்பாங்க கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது அதனால் வங்கிக்கு வருவாய் கூடுதலாக இருக்கும் அப்படி வந்து இந்த வங்கியை வந்து கூடுதலாக தான் வருவாய் சம்பாதிச்சிருக்காங்க காசாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பதினெட்டு பர்சன்டேஜ்லேருந்து இருபத்தோரு பர்சன்டேஜாக மாறி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இருபத்தி நாலாக மாறி தற்போது புள்ளி ஏழு அஞ்சுலேருந்து ஒரு பர்சன்டேஜாக உயர்ந்திருக்கு ஸோ இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் காசாவாக இருக்குது ஸோ கடன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இங்கே வாங்கியிருக்காங்க பாரு இந்த பதினேழாயிரம் கோடி கடன் எதுக்காக வாங்கியிருப்பாங்க அப்படின்னா கூடுதலாக கொடுக்கக்கூடிய அந்த கடன் கடன் வாங்கி கடன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த பதினேழாயிரம் கோடிக்கான என்ன கடன் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு எவ்வளோ செலவினங்கள் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அந்த வகையில் எவ்வளோ கடன் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ஷெடியூலில் கொடுத்துருக்காங்க இரண்டில் எவ்வளோ கடன் அப்படின்னு காட்டியிருக்காங்க ஸோ பாரோ வங்கி பொறுத்த வரைக்கும் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் இருந்து இது போன நிதியாண்டு கொடுத்தது எந்த கடனும் அவர்கள் வாங்கவில்லை அதர் பேங்க்கில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாயும் அதர் இன்ஸ்டியூஷன் அண்ட் ஏஜென்சிட்ட தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி பதினஞ்சு கோடி ரூபாய் மிக அதிகமாக வாங்கியிருக்காங்க அப்போ அந்த வகையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர்கள் கூடுதலாக என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு அவங்களுக்கு வட்டி கொடுக்க வேண்டிய சூழல் இப்போ அதர் பேங்க்லேயோ ஆர்பிஐலோ வாங்கியிருந்தால் கூட குறைவானது வச்சுக்கலாம் அப்படி பார்த்தா இதுக்கு செலவினங்கள் ஜாஸ்தியாக இருக்கு கொஞ்சம் ரிஸ்க்கில் இருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ என்பி எவ்வளோ இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தலாம் பிரச்சனையே நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா இந்த மாதிரி வங்கிகள் வந்து டெபாசிட்டுக்கே எட்டு பர்சன்டேஜ் கலெக்ட் பண்ணும்போது கடன் எவ்வளோ கொடுக்கணும் ஒரு பதினோரு பர்சன்டேஜ் கொடுத்தா தான் அவங்களுக்கு நெட்டாக இன்கம் நிற்கும் அப்படிங்கும்போது யார் போய் பதினோரு பதினோரு பர்சன்டேஜ் வாங்குவா டாக்குமெண்ட் சரியில்லாதவர்கள்லாம் போய் வாங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மாதிரி வாங்குறதுனால என்னாச்சு அப்படின்னா ஒரு பர்சன்டேஜாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்த அவங்களுடைய க்ராஸ் என்பியே ஒரே வருஷத்தில் மூணு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகி அதாவது மூ நாலு மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகி நாலு பர்சன்டேஜில் போய் நின்றுட்டு இருக்கு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தாறு கோடி ரூபாவும் திடீர்னு என்பிஏ உயர்ந்தது இது மிகப்பெரிய ஒரு நெகட்டிவ் இது ஏற்கனவே கோட்டர் ஆன் கோட்டர் நடந்துகிட்டே இருந்தது அதனால தான் ஏற்கனவே இறங்கினதுக்கும் ஒரு காரணமும் இருக்கு நெட்டாக பார்க்கும்போது ரெண்டு பர்சன்டேஜாக இன்க்ரீஸ் இது போன நிதி ஆண்டு கம்பேர் பண்ணும்போது டபுளாக இருக்கு தற்போது ஏன் இது விலை உயர்ந்தது அப்படிங்கிறது நம்ம போய் பார்க்கலாம் ஸோ ஓவராலாக பார்க்கும்போது இதோடய ரெவன்யூ எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து வட்டியால் சம்பாதிக்கிறார்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் அதே போல் வட்டியாக கொடுக்கக்கூடிய டெபாசிட்டுக்கும் நம்மளுடைய கடனுக்கும் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா நாலாயிரத்தி எட்நூறு கோடி அப்போ இதுக்கும் ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட உண்மையாலுமே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து அவங்க இந்த வட்டி மூலமாக நெட்டாக
பதினேழு பதினெட்டுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி அறுபத்தாறும் கோடி ரூபாய் இருக்கு இதுக்கே போன நிதியாண்டு அதுக்கு முந்தைய நிதியாண்டுக்கு அவங்க கொடுக்காதனால நான் தோராயமாக கெஸ்ட் பண்ணி தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் நான் ஒரு கணக்கீடு செஞ்சு போட்டிருக்கேன் இப்போ இது மாதிரி வந்து பே நீங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போயிட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணி தான் எடுக்கணும் இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் மெத்தட் நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் அது வரைக்கும் இதையே ஃபாலோ பண்ணுவோம் எப்போல்லாம் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இங்கே ஃபிகர் நீங்கள் போடுறீங்களோ அப்போ மட்டும் இந்த டெப்ரிஷியேஷனை இங்கே நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் இந்த ஃபிகர் கிடைக்கலனா இந்த டெப்ரிஷியேஷனை நீங்கள் ஆட் பண்ணக்கூடாது அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரை நம்ம தனித்தனியாக எடுத்து ஃபிகர் ஒர்க் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படி இல்லைனா நம்ம டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் நம்ம உள்ளேயே போட்டுடலாம் அதனால தான் பிரித்து போடுறதுக்கான காரணங்கள் இப்போ இது கிடைக்கல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் எதுவும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க அந்த பேங்க்குக்கு இந்த டீட்டெயில் கிடைக்கலன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் திருப்பி ஒரு தரம் விளக்குவோம் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டென்மல் வேல்யூ வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தாறு கோடி ரூபாய்க்கு டபிள்யூஎஸ்சிசி பதினோரு பர்சன்டேஜ் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஸோ போரோ இங்கே வந்து அப்படியே எடுத்து போகிறோம் நம்ம எந்த டீட்டெயிலும் இங்கே எடுத்து போடவே இல்லை நம்ம வந்து சிட்டி பேங்க் பண்ண காரணம் நட்டத்தில் போனதுனால பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒரு மாறுதலுக்காக பண்ணணும் ஸோ போரோ இங்கே அப்படியே போட்டோம் அசட் இங்கே இருக்குது ஸோ பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் அவங்கள்ட்ட கேஷ் இருக்குது என்டர்பிரைசஸ் வேல்யூ மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று இது ரெண்டையும் கூட்டணும்னா பதிமூணாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று அவுட் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் எல்லாம் வகுத்தோம் அப்படின்னா இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு ஒரு பங்கை வந்து நீங்கள் இருபது பர்சன்டேஜ் மார்ஜினம் சேஃப்டி அப்ளை பண்ணி இரநூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு தான் நீங்கள் வாங்கணும் தற்போது விற்க ஒரு விலை நாற்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்டில் இருக்குது ஸோ ஏர்னிங் பவர் பார்க்கலாம் ஏர்னிங் பவர் சேம் டீட்டெயில்ஸும் அப்லோட் பண்ணுறோம் எந்த மாற்றமும் கிடையாது அந்த வகையில் இங்கே டெப்ரிஷியேஷன் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறதே இல்லை இங்கே எப்பயுமே நீங்கள் இந்த ஏர்னிங் பவரில் டெப்ரிஷியேஷன் வரவே வராது ஏற்கனவே நண்பர் கேட்டிருந்தார் டெப்ரிஷன் ஆட் பண்ணிங்க தானே பண்ணணும் ஏன்னு கேட்கும்போது இந்த வேல்யூவில் நம்ம பண்ணுறது இல்லை அதனால தான் தனித்தனியாக எடுத்து பண்ணுறோம் இல்லைன்னா மொத்தமாக என்ன பண்ணுறோம் டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அங்கேருந்து ஃபிகர் எடுத்து அப்படியே போட்டலாம் அந்த வகையில் வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஆவரேஜ் எவ்வளோ சம்பாதிக்குதுன்னா ஐநூற்றி எண்பத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்குது ஸோ டோட்டல் வந்து அவங்களுடைய கடனில் வந்து ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் ஒரு நிதி ஆண்டுகள் அடைச்சிட்டு வரதாக வச்சுப்போம் அத லைப்ரரி அப்படியே போகிறோம் என்பிஐ கிராஸ் அப்படியே போகிறோம் ஸோ மற்ற வேல்யூ போடும்போது டோட்டலாக எவ்வளோ அவங்கள்ட்ட கையில் பணம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் மொத்தமாக அவங்கள்ட்ட கையில் இருக்க பணம் பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது கோடி ரூபாய் எட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து என்டர்பிரைசஸ் வேலை அப்ளை பண்ணால் எழுநூத்தி ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி பதிமூணுன்னு இருக்குது ஸோ இது ரெண்டையும் கூட்டினோன்னா இருபத்தாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு அவுட் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் வகுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு பங்கின் விலை ஐநூற்றி இருபத்தி ஒம்பது தற்போது விற்கக்கூடிய விலையில் இது எவ்வளோ இருக்குன்னா நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்டில் இருக்குது ஸோ மஜினா சேஃப்டி அப்ளை பண்ணோம்னா நானூற்றி இருபத்தி மூணுக்கு தான் வாங்கணும் ஸோ என்ன காரணங்கள் இவ்வளோ விலை வித்தியாசங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வழக்கமாக பார்ப்போம் இல்லையா டெபாசிட்டில் பாருங்கள் டெபாசிட் கூட இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அட்வான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது நான் வழக்கமாக போகும் டெபாசிட்டை வந்து அட்வான்ஸ் வந்து குறைவாக இருக்கும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எடுப்போம் ஸோ அந்த வகையில் கடன் வந்து இங்கே கூடுதலாக வாங்கியிருக்காங்க டெபாசிட் சமமாக இருக்குது இந்த வருஷத்துக்கு அட்வான்ஸும் கூட இருக்குது ஸோ கடன் வாங்கி பண்ணியிருக்காங்க இந்த கடனில் இருக்கிற உபரிய தொகை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கே ஏதாவது ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் பதினேழாயிரம் கோடியை நம்ம சிங்கிளாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் வழக்கமாக நம்ம காசாக போடுவோம் ஏன்னா இந்த கடன் அப்படின்னு காசாக போட முடியாது அந்த வகையில் வந்து நான் ஏழு பர்சன்டேஜ் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வாங்கின கடனுக்கு எட்டு பர்சன்டேஜ் கூடுதலாக தான் பண்ணுவாங்க நான் குறைவாக ஏழு பர்சன்டேஜ் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் இதுக்கு வட்டியாக ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூறு கோடி ரூபாய் வந்து கொடுக்கணும் இவங்கள் வேறு எங்கேயும் முதலீடு செஞ்சுருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கடனாகவே கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பகையை வந்து கடனாக கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஒரு இடத்துல வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா வேறு எங்கே இன் ஆர்பிஐயில் வேறு எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் போட்டிருக்கேன் இதை நான் ஆறு பர்சன்டேஜாக மாற்றினேன் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு நூற்றி எழுபது கோடி ரூபாய் ஒவ்வொரியாக செலவாயிட்டுருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது தற்போது விற்கக்கூடிய விலை ஐ சம்பாதிக்கிறது ஐநூறு கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கிற இடத்துல நூற்றி எழுபது கோடி அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கு இல்லையா ஸோ நம்ம வழக்கமான என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நான் இங்கே ஒர்க் அவுட்டே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப வந்து
பதினேழு மார்ச் தொடர்ந்து கீழே இறங்கிட்டு இருந்து பெரிய அளவில் இறங்காட்டியும் நூறு ரூபா ரேஞ்ச் வந்துட்டு இங்கே ஒரு சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு சப்போர்ட்டை உடைக்கல ஸோ அகைன் இந்த இடத்துல பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சு தான் அழகான பிரேக் அவுட் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் இதான் பிரேக் அவுட் இந்த லெவலுக்கு மேலே பிரேக் அவுட் நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு ரூபாய்க்கு மேலே மேலே போயிடுச்சுன்னா பிரேக் அவுட் ஸோ அதில் வந்து லாங் போயிட்டே இருக்கு ஃபர்தராக எங்கே போகும் அப்படிங்கிறத நம்ம ட்ரெண்ட் லைன் மூலமாக பார்க்கலாம் ட்ரெண்ட் லைனில் வந்து இன்றைக்கி இதில் பெருசாக எனக்கு பேட்டர்ன் சரியாக தெரியல காட்டலை அதனால் ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ண கொடுக்குறேன் இந்த பங்குகள் எங்கேயாவது கேப் டவுன் இருக்கான்னு பார்க்கணும் கேப் டவுன் இந்த இடத்துல இருக்குது என்னைக்கு ஆயிருக்கு அப்படின்னா மூணாம் மாதம் ஒம்பதாம் தேதி ஆயிருக்கு அதோட விலை எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி ஐம்பத்தெட்டு அப்படின்னா இது தொடர்ந்து வளர்ச்சியில் இருந்தது அப்படின்னா அந்த இரநூத்தி ஐம்பத்தெட்டு போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இதை உடச்சிட்டா அடுத்ததாக எங்கே போகும் அப்படின்னா இரநூத்தி தொண்ணூற்றி அதிகபட்சம் பார்த்தா முந்நூறுவா தாண்டுது திருப்பியும் வந்து பேங்க் வந்து அடுத்த அடுத்த குவார்டர் ரிசல்ட் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கியூ ஒன் கியூ டூலாம் வரும்போது கண்டிப்பாக அந்த பங்கு விலை சரியாகிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா உங்கள் ப்ராஃபிட்டை வச்சுருந்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணலாம் தற்போது இதெல்லாம் வாங்க எந்த இடத்துலையும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணவே இல்லை தயவுசெய்து அந்த பங்கை வந்து நீங்கள் வாங்க வேணாம் வைத்திருந்தால் மட்டும் இந்த இடத்துல போனால் நீங்கள் விற்றுட்டு வெளியிடுறது நல்லது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் நண்பர்களும் ஷேர் பண்ணுங்க